Hello again students of the 8th form and today we are going to look through chapter 4b listening and speaking skills of our wonderful Spotlight 8 study book. Здравствуйте уважаемые восьмиклассники, сегодня мы разберем главу 4b навыки аудирования и говорения нашего замечательного учебника Spotlight 8. And today we are going to speak about clothes and fashion. Речь сегодня пойдет об одежде и моде. Тема очень интересная. And exercise 1. Check the following words in the word list. Use them to describe each person's clothes in pictures from A to E. У нас есть списки слов, разделенные по соответствующим категориям. Вам предлагается воспользоваться word list, который в конце вашего учебника находится, чтобы познакомиться поближе с их значениями, а затем использовать их для того, чтобы описать вот эти замечательные картинки. Let us look at the words. Pattern. Pattern – это узор. Итак, какие они бывают? Floral – цветочный. Striped – полоску. Checked – в клетку. Plain – простой, то есть без какого-то узора. Polka dot – в крапинку. Pattern – это узорчатый. The next column is style. Здесь у нас слова, которые относятся к стилю. Baggy – мешковатый. Elegant – элегантный. Tight fitting – плотно сидящий, обтягивающий. Loose fitting – соответственно, свободный. Casual. К нам уже пришло слово казуальный, но на самом деле это не строгий, непринужденный стиль. Smart – это хорошо одетый, иногда даже дорого. Спорти – спортивный. Scruffy – это когда одежда выглядит поношенной. Хотя в некоторые периоды моды это целый тренд. And material – материал. Velvet – вельвет. Leather – кожа. Silk – шелк. Cotton – хлопок. Wool – шерсть. Nylon – нейлон. Linen – лен. Эти слова вам наверняка уже знакомы, но повторить их не будет лишним. And there is an example of how we should describe the pictures. The man in picture A is wearing a floral shirt and loose-fitting shirts. То есть на картинке A у нас человек носит цветастую рубашку, ну в принципе видно, и свободные шорты. The woman in picture B is wearing loose-fitting checked trousers and a smart long jacket. The woman in picture C is wearing a tight-fitting striped dress and an elegant hat. Ну, шляпа супер, даже элегантная, на мой взгляд. The man in picture D is wearing a casual woolen jumper and a pair of scruffy jeans. And the woman in picture E is wearing a plain, tight-fitting cotton dress with a smart jacket and patterned scarf around her waist. То есть шарф у нее, видите, на поясе, такой узорчатый. И обратите внимание, plain, да, это одноцветная текстура. Now let us look at section B. Look at the pictures again. What do you think of these people's clothes? Make sentences using the phrases. Вам предлагается выразить свое мнение, вновь посмотрев на картинки. Что вы думаете о одежде этих людей, о том, как они одеты? Нужно составить предложение, используя следующие фразы. Looks very smart, classy, modern. То есть выглядит модно, да, дорого, хорошо. Стильно и современно. Trendy, fashionable, casual, comfortable. Трендово, опять же модно. Непринужденно, не строго. Удобно. Ridiculous, awful, old-fashioned, funny, weird. Ridiculous – это очень сильно, скажем так, вызывающе, да, в негативном смысле. Awful – просто ужасно. Old-fashioned – старомодно. Funny – смешно. Weird – странно. And the man in picture A looks funny. And he really does. And you can say that the woman in picture B looks comfortable. She has chosen rather loose-fitting check trousers and a long leather jacket. They are suitable for a walk in the country or in a city park or to go to a cafe with her friends. The woman in picture C looks fashionable. She is wearing a striped smart summer dress made of silk and a super modern Summer hat. I think she is a model. The man in picture D looks casual. He is wearing a dark woolen sweater and jeans, very suitable clothes for many occasions. But he won't wear such clothes to a restaurant or to an office party. And the woman in picture E looks classy. She is wearing a really smart cotton dress. The scarf instead of a belt makes her look trendy. 
the color suits her dark hair. I think she is an actress. То есть примерно так вы можете составить свое мнение да, о человеке по его одежде. Почему бы и нет? Let us proceed with exercise 2 speaking section. By the way, you can open your books on pages 60 and 61. And we have to discuss in groups. What kind of clothes, materials, colors, patterns do you like to wear? Какие вам нравятся носить типы одежды, из каких материалов, каких цветов и каких узоров? What clothes do you usually wear on a cold day at school at home? Какие вещи вы обычно надеваете в холодный день, в школу или какие вы носите дома? What kind of clothes do you wear when you go somewhere special? Что вы одеваете, когда идете куда-то по особенному случаю, да? на особенный случай, как вы одеваетесь? Ну, например, свадьба или поход в ресторан или, я не знаю, выпускной вечер. Do you try to keep up with the latest fashions? Стараетесь ли вы следовать моде, последней моде, latest? Do you like getting dressed up? Нравится ли вам вообще эта вся затея с одеждой, да, с одеванием? Или вы, ну, как-то просто, да, к этому относитесь? Там у вас есть, не знаю, пара джинсов и три свитера на все случаи жизни, да? Или у вас целый гардероб. And let me give you an example of such discussions. There will be three voice bots. Talking about each question. Три бота нам озвучат дискуссию. Вы послушаете, почитаете, а потом сможете составить свою. Let's begin. What kind of clothes do you like to wear? I like to wear casual clothes. I feel comfortable in them. What about you? I like to wear cotton clothes. I like plain colors best. Me too. But I also have a few patterned things in my wardrobe. I like wearing silk tops. I sometimes wear floral designs. I like wearing bright colors like red. What do you usually wear on a cold day? I wear trousers or jeans and a woolen jumper. So do I. I also wear a leather jacket to keep me warm. I wear comfortable clothes to school, sometimes a skirt but mostly trousers. I try not to look too scruffy for school. At home I wear anything I like, usually jogging trousers and a t-shirt. Me too. But when I go somewhere special I like to wear something smart, like a suit. Or something trendy. Do you try to keep up with the latest fashions? Not really. I like to wear what I like, not what the magazines tell us to wear. I like to experiment with clothes and see what looks good. I really like getting dressed up. It feels good to make an effort. Yes, you're right. So that was quite a nice discussion, don't you think? Замечательная дискуссия. And we are to proceed with exercise 3. Use the correct form of each word to fill in the blanks. Fit, match, suit, wear, try, go. Listen and check. Это упражнение поможет вам почувствовать разницу да, между вот этими глаголами, потому что частенько их путают. Я предлагаю сразу послушать запись уже готовую. Вы правильно услышите ответ, потом мы их проверим. Let's begin. One. How about those trousers? They fit you perfectly. Yes, but they're too casual for the occasion. Two. What about the red shirt? It matches your trousers. You're right. I haven't worn it for ages. Three. This dress is great. Why don't you try it on? The colour doesn't suit me. Four. What do you think of the shirt? It doesn't go with the trousers. So let's check our answers and we can see fit. Fit at the подходить по форме, да, то есть э, они небольшие, не маленькие эти брюки для него, то есть в пору как раз. Matches в данном случае подходит к брюкам, да, красная рубашка. Когда две вещи подходят одна к другой, это у нас будет match. Ну, еще к глазам может подходить, да, или к волосам, как в случае у нас с последней картинкой, помните? I haven't worn to wear something это носить, да, в данном случае человек не носил ее много времени, да, for ages. То есть давненько ее не одевал, эту красную рубашку. И он очень рад, видимо, что она вообще нашлась. Так бывает. Try to try something on. Это что-то примерять, да. То есть try это пробовать, вот как раз пробовать. Ну, в данном случае платье. Suit не устраивать кого-то, да. The color doesn't suit me. В данном случае не устраивать. Мне не подходит цвет. 
Если бы было бы The Color Suits Me, цвет мне подходит. Больше в значении нравится мне лично. Go to go with the trousers, опять же, ну, практически match, да, то есть не пойдет носить такую рубашку с брюками, ну, так с вещами бывает. Если вы, например, попытаетесь одеть гавайскую рубашку под костюм, ну, это будет немножко интересно, не так ли? Everyday English section. Expressing disapproval or approval. Выражение одобрения либо неодобрения. Exercise 4. Imagine you are going to a school dance. You are trying on clothes to decide what to wear. Use the language in the box to act out exchanges as in the example. Итак, у нас ситуация. В школе будут танцы. Вы, соответственно, меряете различные вещи, чтобы решить, что же все-таки надеть. Нужно использовать те выражения и слова, которые у нас есть в табличке, для того, чтобы разыграть диалоги по вот этому образцу. What do you think of this skirt? It's really nice, it really suits you. And how do we ask? Как мы спрашиваем, да? Do you like this? How's this? What do you think of this? How do I look in this dress, for example? То есть тебе нравится это? А как это? Что ты думаешь об этом? И как я выгляжу в этом? Если вы выражаете свое одобрение, вам нравится, да? Вы говорите excellent, it really suits you, for example, да? Это тебе подходит. Или it matches your eyes, это подходит твоим глазам. It's really nice, it really suits you again. Если же вы замечаете, что что-то не так, да, и не так выглядит человек, вам не нравится, вы выражаете неодобрение, вы говорите I don't think it suits you. It's too loose, for example, да, то есть слишком свободное, тебе не подходит. I don't like it. It's a bit too scruffy, да, то есть, ну, например, это слишком поношенное, мне не нравится. And the dialogue itself. How do I look like in this? I don't think it suits you. The sweater is too plain. How's this dress? It's really nice. It fits you like a glove and you look trendy. But isn't it too loose-fitting? No, it's really good on you, especially if you wear your sandal shoes. Thank you for advice. Обратите внимание, выражение to fit like a glove, да, то есть глав это перчатка, но здесь как может быть подходит идеально. And exercises 5 and 6. Lisa is going to a party. What is she going to wear? Listen, read and say. Read the dialogue and answer the questions. Why is Lisa not ready yet? Why doesn't Clive approve of her first choice of outfit? Why can't Lisa wear her black trousers and velvet top? Why does Clive decide not to wear his jeans? Так, у нас есть вопросы. Есть диалог. Давайте послушаем, почитаем, а потом попробуем на них ответить. Let's begin. I can't believe you aren't ready yet, Lisa. The party starts in less than an hour. I don't know what to wear. Would you mind helping me out? Okay. Did you have anything in mind? I was thinking of wearing my baggy trousers and that purple shirt I got for my birthday. What do you think? Those clothes are far too casual. Why don't you wear your black trousers with that nice velvet top instead? They don't fit me anymore. I've grown taller lately and they are too short for me now. Besides, I don't have any shoes that match. What about that black silk dress? I haven't worn that for ages, but why not? Thanks for your advice, Clive. You're the best brother in the world. By the way, when are you going to get dressed? Um, I'm already dressed. Hang on a minute. You're not wearing those scruffy old jeans to the party, are you? Well, I was going to. But seeing as you look so smart, can you help me choose something else? Sure. Итак, у нас вечная проблема, что же надеть, для одного человека превратилась в такую же проблему для другого. And let us answer the questions. Why is Lisa not ready yet? She can't decide what to wear. She doesn't know what to wear. Why doesn't Clive approve of her first choice of outfit? It's too casual. Those clothes are far too casual. То есть они уж слишком не строги. Why can't Lisa wear her black trousers and velvet top? They don't fit her anymore. Она из них выросла. Why does Clive decide not to wear his jeans? Scruffy jeans. He wants to look as smart as Lysa. То есть на фоне Лайсы он хочет тоже выглядеть хорошо. 
Now x say 7, 2 and enough. And grammar reference. В своем грамматическом справочнике вы сможете обнаружить правила употребления to и enough, которые помогут вам с легкостью сделать упражнение 7. Fill in the gaps with to or enough. What are these words in your language? И мы видим, что to – это not enough. То есть to – это слишком, not enough – это недостаточно. Да? И здесь у нас парень с девушкой как раз столкнулись с ситуациями. These trousers are too big. Can I have them in a smaller size, please? То есть у нас у парня штаны слишком большие, мы видим. I can't fit in this skirt. It's not big enough. У девушки же ситуация, что юбка слишком маленькая, она недостаточно большая. And now fill in the gaps. Use two or enough. Здесь нам предлагается уже самостоятельно справиться. This sweater is nice. Why don't you ever wear it? Well, it's... Too warm. Свитер слишком теплый. Why didn't you buy those shoes? They weren't comfortable enough. Недостаточно удобными были туфли. What do you think of this shirt? It doesn't fit you. The sleeves are too long. Слишком длинные рукава, она не подходит эта рубашка. Let's buy this coat for Jenny. No, it's not warm enough and it's too expensive. Не стали они покупать куртку, потому что еще недостаточно тепло. Ну, видимо, дело происходит зимой. И куртка это слишком дорогая. То есть to – это слишком, enough – это достаточно. Да? Now exercise 8, listening section. Read statements from 1 to 7. What are you going to listen to? Listen and mark the statements true, false or not stated. Одно из наших любимых заданий, где вам нужно будет сказать правда, ложь или не сказано, о том, что у нас прозвучит. Но давайте сперва определимся, о чем же мы будем слушать. Anne wants to buy a plain black shirt. Steve thinks black doesn't suit Anne. Anne doesn't wear bright colors. Steve and Anne don't have much time for shopping and can't go to her favorite shop. The shop doesn't have any black shirts. Скорее всего, речь пойдет о диалоге в магазине. So let us listen to and be attentive. Let's begin. Thanks for coming to the mall with me, Steve. I don't like shopping on my own. No problem, Anne. So, what do you want to buy today? Well, I want to wear something really special at my birthday party tomorrow. I have a nice black skirt and I want a black shirt to match. Why black? I mean, it suits you. But how about choosing something in a brighter colour? I don't think it would look formal enough. I see. We'd better hurry, though, because the shops will be closing in an hour. You kind of left your shopping till the last minute. I know, but I have a particular shop in mind where I buy most of my clothes. It won't take us long to find something there. Where is it, then? Right here. But it's closed. Oh, no. But wait a minute. There's a notice on the door. It says that it's moved to the second floor. Thank goodness. Let's go. Good afternoon. May I help you? Yes, I'm looking for a black shirt. Have you got any? Yes, we have this one here or this one. Anne, look at this yellow one. It's lovely. Yellow? Oh, I don't know, Steve. Come on, just try it on. You might like it. Oh, OK, then. Have you got this in a medium? Yes, here you are. The fitting rooms are over there. And this looks great on you. Yes, doesn't it? I think I'll have it. Great. You'll certainly look fabulous tomorrow. And let us check our answers. Пришли они действительно за черной рубашкой. Стив считает, что черный цвет идет N. То есть здесь у нас неправда. О том, что N у нас не носит яркие цвета, ничего не сказано. У них действительно не так много времени на шопинг, потому что магазин закрывается через час. И он не может пойти в свой любимый магазин. Это неправда, потому что они все-таки его нашли. В магазине нет черных рубашек. Это тоже неправда. У них есть целых две. И Н неожиданно, да, совершенно прежде всего для себя, покупает желтую рубашку. И это правда. So speaking section. Exercise 9. Portfolio task. You are going to a party. 
you can't decide what to wear, you ask your friend for help, act out your dialogue, record yourselves. Замечательное задание, в котором вам нужно записать себя. А что именно? Вы собираетесь на вечеринку, вы не можете решить, что следует надеть и просите вашего друга помочь вам. Разыграйте диалог. And let me give you an example of such a dialogue. I don't know what to wear to the party. Can you help me, please? What do you fancy wearing? Something casual, smart or trendy? Something trendy would be good. I like those black leggings. You could wear them with this long purple top. And I have earrings to match as well. Good idea. Небольшой диалог, но очень содержательный. Intonation section. Задание на отработку интонации. Listen and mark the stressed syllables. Listen again and repeat. Mind the intonation. Так мы послушаем и отметим ударные слоги. Let's begin. Excellent. Disgusting. Amazing. Brilliant. Dreadful. Что ж, вы всегда сможете закрепить данный навык, немного отмотав назад и повторив упражнение. And exercise 11. Think. Two fashionable clothes really change the way a person looks. In three minutes, write a few sentences on the topic. Read your sentences to the class. Считаете ли вы, что модные вещи действительно изменяют то, как выглядит человек? За три минуты напишите несколько предложений по этой теме и зачитайте их класс. And let me give you an example of such sentences. I think a person who dresses smart and wears fashionable clothes looks better. Clothes should always be comfortable and suit the person. It's important to look good, but not too trendy. Fashionable clothes don't change the way a person looks, but it can improve their appearance. A person should wear clothes that match the occasion. Основная мысль здесь в самом конце. Человек должен одевать те вещи, которые соответствуют случаю, да, ситуации. Но еще важным считается, что модные вещи не могут изменить то, как выглядит человек, но могут внести в это значительный положительный вклад, да. Ну а мы помним нашу пословицу, встречают по одежке, провожают по уму, поэтому одежде нужно, естественно, уделять внимание. Главное не становиться obsessed, да, одержимым. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.